Good morning, Pilipinas! Kayo ay nakatutok pa rin dito lamang sa Panahon TV. Kung online ka na at nanonood sa atin ngayon, mag-iwan ng comment at maya-maya lamang ay babatiin ka namin dito sa aming programa. Pero sa ngayon, alamin muna natin ang mga datos na may kinalaman sa ating buwan. Ayon sa pag-asa ang ating datos kaugnay nito, yung moonrise ganap na 9.15am. Yung moonset naman natin, 35 minutes makalipas ang alas 9 mamayang gabi. Narito naman ang inaasahan nating face ng buwan mamayang gabi. Tinatawag ding Young Moon, ang isang waxing crescent moon ay lumilitaw sa kanduran matapos ang paglubog ng araw. Less than half ng buwan ang nakatatanggap ng liwanag at nakikita rin na mistulang nakasmile ng manipis ang buwan. Ibig sabihin ng waxing ay increasing kasabay ng pagdagdag ng liwanag ng buwan. Balitang kahandaan naman tayo noong mga nakalipas na araw na lubog sa baha ang malaking parte nitong Luzon. Paglilinaw, wala pong bagyo o anumang sama ng panahon ang direktang nagdulot niya na ang dahilan nito ang pag ng habagat o southwest monsoon. Kaugan nito kumuha tayo ng mga datos kung ano nga ba yung mga naitalang pinsala dulot ng habagat batay ito sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Batay dito umabot sa apat na po at isang iba't ibang mga insidente ang naitala. Yan po ay sa apat na rehiyon dito sa atin sa Luzon. Kasama na dyan ang Region 1, 2, pati na rin itong Cordillera at ang Calabar Zone. Dahil naman sa habagat na pinalakas ng Bagyong Karding, umabot sa 177,857. 59, ito ang mga pamilya na naapektuhan. Ibig sabihin po, sila yung mga inilikas dahil sa bag dito sa pag-iral nitong habagat na pinalakas ng ating binantayang bagyo. Ito po ay katumbas na ngaabot sa 781,162 na mga individual. Sa tala pa rin ng NDRRMC, napinsala naman dahil sa epekto nitong habagat ang umabot sa apat na po at walong mga kabahayan. Ito, marami rin mga lugar ang nalubog naman sa baha sa tala ng ahensya sa bahagi nitong Region 1, Calabarzon at National Capital Region umabot sa 318 na mga lugar ang binaha dahil sa malakas na mga pag-ulan. Magbabalik pa ang Panahon TV matapos lamang ang ilang paalala kasama sa mga dapat abangan, Quarrying Sarizal, ipinahihinto na.